everyone welcome to our youtube channel knowledge of friends subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update aaj hum log hpc ke class 28 discuss karne wale hain isse pehle class 27 hum log discuss kar chuke hain class 28 mein dekhiye resource management and scheduling jise hum log uh, rms kehte hain in short form mein resource management and scheduling hum log padhenge ki ye kya hota hai to rms is the act of distributing applications among the computer to maximize their throughput throughput ko badhane ke wajah se hum log ye ek distributing application ko use karte hain pure sare computer mein ki hum log apna throughput badha sake it also enables the effective and efficient utilization of the resource available to jo bhi hamare resource available hota hai usko effective aur efficient manner mein use kar sake wo bhi is cheez ko enable karta hai नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म द आर एम एस कंजिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट जो सॉफ्टवेयर ये आर एम एस को परफॉर्म करता है उसके पास दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे एक है रिसोर्स मैनेजर और एक होता है रिसोर्स शेड्यूलर तो इसको नोट डाउन कर लो एक होता है रिसोर्स मैनेजर और एक होता है रिसोर्स शेड्यूलर ठीक है उसके बाद आते हैं हम आपने नेक्स्ट के रिसोर्स मैनेजर और रिसोर्स शेड्यूलर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं पहले तो उसके बाद देखो बेटा कि द रिसोर्स मैनेजर कॉम्पोनेंट इस कनेक्टेड या कंसर्न विद प्रॉब्लम्स जो मैं रिसोर्स मैनेजर होता है वो कंपोनेंट्स में ऐसे कंसर्न होता है इस प्रॉब्लम को सच एज लोकेटिंग एंड अलोकेटिंग कंप्यूटेशनल रिसोर्स वो लोकेट करता है और लोकेट करता है कंप्यूटेशनल रिसोर्स को ऑथेंटिफिकेशन एज वेल एज टास्क सच एज प्रोसेस क्रिएशन और प्रोसेस को क्रिएट करता है एंड माइग्रेशन रिसोर्स शेड्यूलर क्या होता है बेटा रिसोर्स शेड्यूलर कॉम्पोनेंट इज कंसर्न विद टास्क ये एक टास्क कंसिडर करता है सच एज क्विंग एप्लीकेशन क्विंग एप्लीकेशन हो चाहे एज वेल एज रिसोर्स रिलोकेशन या लोकेशन एंड असाइनमेंट तो उसके असाइनमेंट्स और रिलोकेशन हो ठीक है उसके बाद आते हैं हम That is uh, the service provided by RMS environment can include जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है आर एम एस इन्वायरमेंट को वो क्या कंक्लूड करता है या क्या इंक्लूड करता है दैट इज प्रोसेस माइग्रेशन उसको प्रोसेस माइग्रेशन फर्स्ट इज सेकेंड इज चेक पॉइंटिंग थर्ड इज स्केवेंजिंग आइडल सिस्टम या साइकिल्स पॉल्स टॉलरेंस लोड बैलेंसिंग मल्टीपल एप्लीकेशन क्यूज ये आपके सिक्स आपके हैं जो आपके आर एम एस के होंगे इसको आप नोट डाउन कर लो प्लीज ये आपके सर्विसेज हैं जो आरएमएस प्रोवाइड करते हैं आरएमएस एम एस पे तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट है क्लस्टर आर्किटेक्चर क्लस्टर आर्किटेक्चर क्या होता है बेटा कि द क्लस्टर सॉरी क्लस्टर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन क्या है इसकी कि द क्लास ऑफ द एप्लीकेशन दैट द क्लस्टर कैन बी टिपिकली कुप्स ऑफ वुड बी द कंसिडर्ड ग्रांड चैलेंज एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन तो क्या बोलते हैं कि एक टिपिकली कुप्स होता है जो कंसिडर करता है ग्रैंड चैलेंज को सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को जी जो जी होता है वो क्या होता है कि दैट इज अ ग्रांड चैलेंज एप्लीकेशन एक तरह का ग्रैंड चैलेंज एप्लीकेशन है जी जिसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम ये एक तरह का फंडामेंटल प्रॉब्लम है इन साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में विद ब्रॉड इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इम्पैक्ट ब्रॉड इकोनॉमी होता है और साइंटिफिक इम्पैक्ट भी देता है आपका क्लस्टर एप्लीकेशन तो आई थिंक आज के लिए इतना ही थैंक यू होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अम्सअप एंड गिव यू सजेशन ऑन अ कॉमेंट बॉक्स थैंक यू